ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம லமார்க்கிசம் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் லமார்க் அவர் வந்து எவல்யூஷனுக்கு என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் தன் அதுக்கு ஒரு சில எவிடென்ஸையும் வந்து அவர் கொடுத்துருந்தார் ஸோ என்னென்ன எவிடென்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஜிராஃபியை பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதை பற்றி ரொம்ப சின்னதாக ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிராஃபி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கு பட் அது பார்க்குறதுக்கு மான் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இப்போ இருக்க மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த நெக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு மான் மாதிரி தான் இருக்குது அந்த என்வாயன்மெண்ட் அது வாழ்ந்துட்டுருக்கக்கூடிய அந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து கிராஸ்லாம் வந்து காலியாகுது ஏன்னா அது கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராஸையுமே வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிடுது அதே மாதிரி மழைலாம் கிடையாது புதுசா வந்து கிராசஸ் எல்லாம் வந்து வளரவே இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்கு இருக்க ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா உணவு இல்லாமல் செத்து போகணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மரத்தில் இருக்கக்கூடிய தழைகளை வந்து சாப்பிட்டு உயிர் வாழணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது அந்த ஜிராஃபிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகளை வந்து பறிக்க ட்ரை பண்ணுது அதுக்கு அதோடைய கழுத்தையும் அதோடைய ஃபோர் லிம்ஸ் முன்னங்கால்களையும் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ அப்போ அது கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஜெனரேஷன் அண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த கழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக வந்து வளருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க புரிய <laughs> பத்தி <laughs> அந்த ஆர்கன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்றத செகண்ட் இதுல கான்செப்ட்ல வந்து அவர் சொல்லுவாரு கரெக்ட்டுங்களா அண்ட் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்வாய்ட் கேரக்டர் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறதால அதோட நெக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா வந்து வளர்ந்திருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் லிம்பு வந்து ரொம்ப நீளமா வளர்ந்திருக்கு ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அக்வாய்ட் கேரக்டர் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு வந்து கடத்தப்படும் அப்படின்றத அவர் மூணாவது பாயிண்ட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாரு கரெக்ட்டுங்களா நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீசியேஷன் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா வந்து அக்வாய்ட் கேரக்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கிறதால அது வந்து ஒரு புது ஸ்பீஷியஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் நெக் ஜிராஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் நெக் ஜிராஃபியாக வந்து மாறி இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு காரணங்களை வந்து முன்னாடி வந்து வைக்கிறாரு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் லமார்க்கோட கான்செப்ட் என்ன அவர் சொன்ன எக்ஸ் எவிடென்ஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரி இன்னொரு எவிடென்ஸையும் வந்து கொடுக்குறாரு வெப்டு ஃபீட் வெப்டு ஃபீட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ பறவைகள் நீரில் வாழக்கூடிய பறவைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபீட்டில் இந்த மாதிரி வெப் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பறவைகளில் இந்த மாதிரி வெப் இருக்காது பட் நீரில் வாழக்கூடிய பறவைகள் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வந்து வெப் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வாழக்கூடிய என்வாய்மெண்ட் இந்த என்வாய்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரில் வாழுது அதே மாதிரி அதுக்கு புது தேவை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நீரில் வந்து நீந்தணும் ஸோ அது வந்து ஒரு புது தேவை தானே தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டினியூஸாக அதோடைய அந்த விரல்களை தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு கால் விரல்களை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனை வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆர்கன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத லமார்க் சொன்னார் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து கால்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு தண்ணியில் நீந்துறதுக்கு மாதிரி ஓகே நீங்களா <laughs> ஸோ அதை டார்க்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனில் வாழறதால அதுக்கு வந்து ஐ வந்து தேவையே கிடையாது கரெக்டுங்களா ஐஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதே கிடையாது இப்போ இருட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பார்க்கவும் முடியாது அதனால் அது ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அந்த என்வாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து பெருசாக எந்த தேவையும் கிடையாது அதனால் அது ஐயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது 
ஸோ அதனால் அதோடைய ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவ் அனிமலில் ஐயே வந்து கிடையாது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேவ் சாலமண்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல கேவ் சாலமண்டரை வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த கேவ் சாலமண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயே கிடையாது டீஜெனரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அக்வாய்ட் கேரக்டர் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்லேயும் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத லமார்க் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ இது மற்ற சாலமண்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு புது ஸ்பீஷியஸ் தான் கரெக்டுங்களா ஐலாம் வந்து கிடையவே கிடையாது அப்போ இது வந்து டிஸ்யூஸ் தேரிக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் முன்னாடி பார்த்தது அந்த லாங் நெக் ஜிராஃபியும் அண்ட் வெப்டு ஃபீட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு தேரிக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டிஸ்யூஸ் தேரிக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்டை வந்து சொல்கிறாரு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்க முடியாமல் இருக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமான காமனான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கிவி இந்த கிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக எல்லா பறையும் பறக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு பட் நியூசிலாந்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல அதுக்கு எந்த ஒரு எனிமிஸுமே வந்து கிடையாது எனிமிஸ் இருந்தால் தானே ஏதாவது ஒரு தேவை இருந்தால் தானே கண்டிப்பாக அந்த பறவை வந்து பறக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அது இருந்த என்வாய்மெண்ட் ஓகேங்களா அதனால் அதுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது அதனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ விங்ஸை யூஸ் பண்ணாதால அந்த விங்ஸ் எல்லாமே வந்து டீஜெனரேட் ஆகிடுச்சு இந்த விங்ஸ் வந்து டீஜெனரேட் ஆகிறது அப்படின்றது இதுக்கு வந்து அக்வாய்ட் கேரக்டர் அண்ட் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்லையும் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படின்றத லமார்க் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதனால் மற்ற பறவைங்க கிட்டே இருந்து இது வந்து ஒரு புது ஸ்பீஷியஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் இவர் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது லமார்க்கோட கான்செப்டும் அண்ட் அதுக்கான எவிடென்ஸும் வந்து ரொம்ப நல்லா இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரி இவர் என்ன தான் எவிடென்ஸ் கொடுத்தாலும் இவருடைய கான்செப்டுக்கு ஒரு சில கிரிட்டிசிசம்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அதில் முதல்ல கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேரி ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஜிம் பிளாசம் இந்த தேரியை ப்ரொப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் வெய்ஸ்மேன் அப்படின்ற அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு சரி இவருடைய தேரியில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஜெம் செல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொன்று வந்து சொமேட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஜெம் செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ இல்லை இந்த ஜெம் செல்லில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் தான் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு பட் இந்த சொமேட்டிக் செல்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கிடத்தப்படாது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அண்ட் என்வாய்மெண்ட்னால் ஏதாவது ஒரு அஃபெக்ட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது சொமேட்டிக் செல்ஸில் மட்டும்தான் ஏற்படும் நான் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டு சொமேட்டிக் செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கிடத்தப்படாது அப்படின்றத ஆகஸ்ட் வைஸ்மேன் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ இந்த என்வாய்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதனால் புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது சொமேட்டிக் செல்ஸில் மட்டும்தான் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த கேரக்டரை தான் நம்ம அக்வாய்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது அப்படின்றத ஆகஸ்ட் வைஸ்மேன் வந்து தெளிவாக வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் கடத்தப்படாததால் இது வந்து எவல்யூஷனில் எந்த ஒரு பங்கையும் வகிக்கிறது இல்லை அப்படின்றத ஆகஸ்ட் வைஸ்மேன் வந்து சொல்கிறாரு பட் லமார்க் என்ன நம்பினார் இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் தான் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படும் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பினார் பட் இந்த இடத்துல ஆகஸ்ட் வைஸ்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்வாய்ட் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொமட்டிக் செல்லில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக வந்து சொல்கிறாரு சரி இந்த ரெண்டு கேரக்டரை பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்றது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படக்கூடிய கேரக்டர் தான் நம்ம ஹின்ஹெரிட்டட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் ஐஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் கேரக்டர் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படலாம் இப்போ ஒரு பாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமான ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஹின்ஹெரிட்டன்ஸ் கேரக்டர
இப்போ ஒரு பையன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து பியானோ வந்து ப்ளே பண்ணுறான் அப்படின்னா அது வந்து அக்வைட் கேரக்டர் அவன் வந்து அவனுடைய லைஃப் டைமில் வந்து கற்றுக்கணுது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து ஃபுட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு அது கற்றுக்குச்சு அப்படின்னா அது வந்து அக்வைட் கேரக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அக்வைட் கேரக்டர் அப்படின்றது ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு ஆர்கானிசம் புதுசாக வந்து கற்றுக்கிட்ட கேரக்டர் தான் அக்வைட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அக்வைட் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படும் அப்படின்றத லமார்க் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பினார் பட் ஆகஸ்ட் பைஸ்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கவே கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கவே நடக்கும் ஒரு <laughs> அந்த டாக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு பட் அந்த டாக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே வந்து பண்ணலை செலவெல்லாம் செக்ரிட்டே ஆக கிடையாது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட்டை வைக்கிறாரு ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அந்த டாக்குக்கு வந்து செலவை வந்து செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பெல் அடிக்கிறாரு ஃபுட்டு வைக்கிறாரு பெல் அடிக்கிறாரு ஃபுட்டு வைக்கிறாரு அப்போ அந்த டாக்குக்கு வந்து செலவை வந்து செக்ரிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பெல்ல மட்டும் அடிக்கிறாரு அந்த டாக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வைக்கிறது கிடையாது ஸோ அப்போ அந்த டாக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா செலவை வந்து செக்ரிட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த டாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்குச்சு பெல் சவுண்டு கேட்டுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபுட்டு வரும் அப்படின்றத வந்து கற்றுக்குச்சு அப்போ அந்த டாக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல் சவுண்ட் அப்படின்றது ஒரு அக்வைட் கேரக்டர் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இன்னொரு விஷயத்த வந்து சொல்கிறாரு ஒரு <laughs> குட்டிங்களுக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமா வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க சோ அதனால லமார்க்கோட கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஏத்துக்க மறுத்துட்டாங்க சோ இவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லமார்க்கோட கான்செப்ட் நம்ம முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா லமார்க்கிசம் அவர் சொன்ன அந்த நாலு கான்செப்ட பத்தி பார்த்தோம் செகண்ட் அவர் கொடுத்த எவிடன்ஸ பத்தி பார்த்தோம் மூணாவது அவருடைய கான்செப்ட்க்கு இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிசிசம் பத்தி நம்ம டீடைலா பார்த்தோம் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்